En 1887, l'ouvrage « Langue internationale » est publié à Varsovie sous le nom de plume « Docteur Esperanto », celui qui a de l'espérance. L'auteur, de son vrai nom Louis Lazare Zamenhof, est un jeune médecin polonais d'origine juive qui a grandi dans la ville multiculturelle de Bialystok dans l'ancien empire russe. À Bialystok, Polonais, Allemands, Lituaniens se côtoient parfois harmonieusement, souvent pas. Samenhoff a la conviction que la solution pour un monde plus juste et plus pacifique se trouve dans l'usage d'une langue unique. La langue imaginée par le docteur Esperanto est phonétique et rationnelle. Elle est constituée de 16 règles invariables et faciles à retenir. Les noms se terminent par O, les adjectifs par A et les adverbes par E. Les temps de la conjugaison, passé, présent et futur, se terminent respectivement par IS, AS et OS. Avec cette logique imparable, il invente un vocabulaire qui trouve ses racines dans les langues indo-européennes et ouvre la possibilité aux mots spécialisés de se rajouter par la suite. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un essaye de créer une langue internationale. Mais contrairement à toute attente, celle-ci connaît un succès soudain. On est à la fin du 19e siècle et la révolution industrielle a remis en cause la position du français comme lingua franca. L'anglais, à la pointe dans le commerce et l'économie, et l'allemand, dans les sciences et les technologies, sont deux solides candidats pour le remplacer. La simplicité de l'espéranto séduit des personnalités comme Gandhi, Jules Verne ou Tolstoy qui prétend l'avoir apprise en seulement deux heures. En 1905 a lieu en France le premier congrès international qui rassemble 688 participants. Par la suite, de plus en plus de gens l'étudient malgré deux guerres mondiales qui ralentissent son évolution. On retrouve la langue dans des films comme « Le dictateur » de Charlie Chaplin ou « Bienvenue à Gattaca » d'Andrew Nicole. On estime aujourd'hui que 10 millions de personnes connaissent plus ou moins l'espéranto, 1 million de personnes le comprennent, 100 000 le parlent couramment, 10 000 ont un niveau proche d'une langue maternelle et c'est la langue principale d'un millier de personnes dans le monde. La croissance et la longévité de l'espéranto ont largement dépassé les attentes de Zamenhof. Sans doute parce qu'il n'a pas seulement créé la langue comme une langue véhiculaire, mais plutôt comme une philosophie qui considère que tout le monde fait partie d'une même famille humaine. Les mots de Zamenhof, écrits sur une image au congrès de 1905, disaient « Sous le signe sacré de l'espérance se rassemblent les combattants de la paix ».